Eccoci con questo nuovo video. Um, in questo nuovo video appunto tratteremo la creazione di un documento con l'impostazione guidata. Una cosa estremamente semplice. L'impostazione guidata vi permette di creare appunto la nostra partitura, il nostro documento, eh, configurando, eh, configurandolo praticamente con il titolo, il compositore, scegliendo tutti i vari strumenti eh, che possono mh, servire e dando praticamente eh, diciamo ehm, creazione al nostro foglio di lavoro aggiungendo anche tutti gli elementi musicali necessari. Bene, proseguiamo subito e vediamo la creazione del documento con l'impostazione guidata con finale. Creare un documento con l'impostazione guidata. Partiamo dal presupposto di aprire finale da zero dove lui subito ci annuncia con una finestra di avvio che possiamo fare diverse selezioni l'impostazione guidata che poi vedremo il documento predefinito un semplice documento su un rigo per subito immettere le note la selezione di modelli predispone già finale con diversi modelli appunto per diverse situazioni musicali o impostazione esercizio ehm, se abbiamo da preparare degli esercizi per la nostra classe nel menu a tendina apri un file recente troviamo all'interno i file che sono stati aperti recentemente e che può essere un utile ehm, aiuto per non dover andare a pescare il singolo file nella cartella propria impostazione guidata da questa finestra abbiamo la possibilità di creare un nuovo ensemble anche se finale già ci aiuta mettendoci a disposizione diversi altri ensemble ma noi invece ne vogliamo creare uno nuovo abbiamo la possibilità di dire il nostro foglio avrà una, una visione di tipo manoscritto eh, possiamo ricordarci il real book oppure avrà una tradizionale eh, stampa come eh, moderna diciamo scegliamo questa gli diciamo che vogliamo un A4 in verticale oppure in orizzontale dovessimo avere un nostro file un nostro lavoro un nostro documento che ha anche all'interno delle altre parti un quartetto oppure un uh, organico più, uh, più grosso possiamo decidere anche di creare già delle parti staccate dandogli già delle dimensioni predefinite Bene, proseguiamo. A questo punto, dicendo a finale che noi creiamo un documento nuovo, lui ci aiuta e ci dice bene, ora seleziona quello che ti serve per creare il tuo documento. Nella parte sinistra abbiamo praticamente tutte le nostre famiglie. Sono veramente, veramente tanti gli strumenti che si possono avere. Noi selezioniamo il rigo vuoto. Il rigo vuoto è inteso come singolo rigo. Il rigo doppio ehm, sottintende due righi, di cui uno chiave di violino e l'altro chiave di basso. Preferiamo scegliere il rigo vuoto e lo aggiungiamo. A questo punto, andando avanti, possiamo inserire il nostro titolo il sottotitolo il compositore ci fosse un arrangiatore paroliere e il nostro copyright proseguendo 
possiamo selezionare l'indicazione di tempo possiamo selezionare la nostra tonalità maggiore, minore oppure senza chiave per ciò che riguarda la musica contemporanea noi restiamo in maggiore possiamo dire se la nostra tonalità utilizzerà i diesis utilizzerà i bemolli fatto sta che per il momento è in do maggiore possiamo specificare una indicazione di tempo iniziale un bel allegretto e specificare la misura in levare se esiste e infine diciamo creare anche il numero totale del nostro brano una volta selezionato il bottone fine finale crea il nostro documento bene ora può esserci necessità di correggere eh, qualche parola che è stata messa o in modo errata o mancante dal documento di impostazione guidata si può ancora modificare questa pagina come si fa? Dalla voce finestre del menu principale di finale selezioniamo gestione partitura. Bene, ma possiamo ancora modificare alcuni parametri. Per esempio, qui possiamo mettere quello che andava scritto precedentemente ma che non era stato inserito e via il nostro lavoro come vedete è ultimato ecco quindi questo è l'esercizio di impostazione guidata caspiterina, per esempio mi sono accorto che qua c'è un altro errore, vado a riprenderlo in gestione partitura, impostazione guidata, eccolo qua. Ora è corretto. Bene, come si diceva... Questo è il modo per creare un documento di impostazione guidata attraverso finale. Bene, questa era l'impostazione guidata. Mi auguro che il video vi sia stato di aiuto. Se così fosse vi chiedo di iscrivervi al canale, di accendere la campanella e di lasciare un like o un commento. Noi ci vediamo presto su questo canale con i prossimi video. Un saluto a tutti, grazie mille.